Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Bueno, ya estamos en el mes de diciembre y al parecer ya todo está listo para estos censos nacionales que arrancarán precisamente en el mes de enero del próximo año. ¿Qué le preguntarán? ¿Están las personas preparadas ya para ir a su vivienda? ¿Cuál va a ser al final del camino los resultados que se quieren de este censo? Hoy vamos a hablar de este tema, un gran reto para el próximo año con el director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Samuel Moreno, porque él es nuestro invitado de hoy aquí, en Cara a Cara. Director, qué gusto tenerlo acá en Cara a Cara. Mire, hablando sobre este tema tan importante, bueno, ya estamos eh, terminando perdón, el año 2022 e iniciando eh, un 2023 con un gran reto. Estamos hablando precisamente de este censo de población y vivienda que arranca el 8 de enero y que tendrá, eh, pues, recoger esa data, esa información muy valiosa. Estamos preparados en este momento eh, para todo este proceso que será interesante al final del camino. Bienvenido a Cara a Cara. Muy buenos días, Dorcas de la Rosa Guevara. Muchas gracias por la, por la oportunidad. El Censo de Población y Vivienda es la operación estadística más importante de nuestro país. Y sin duda estamos en mora, porque precisamente este censo que tenía que hacerse en el 2020, es decir, el 26 de mayo del 2020, no se pudo realizar. Por dos variables, una impugnación, una anulación de un acto público, y luego la pandemia. A partir de allí nosotros hemos venido planificando este censo con dos elementos importantes. Uno, con un cambio metodológico. Hemos transitado de un censo de hecho, de facto, de un día, a un censo de yuri, de derecho, en 60 días. Eso es una innovación para este censo. La otra variable importante de este censo es el uso de tecnología, aparatos celulares, Samsung A22, que es el que vamos a utilizar para el levantamiento de poco más del 90% que vamos a, le a levantar electrónicamente. Sí estamos preparados porque precisamente nosotros en esta etapa presencial que nos encontramos, nosotros hicimos la prueba tecnológica y hubo excelentes resultados. La prueba quedó bien, quedó excelente. Hay cosas que mejorar, como en todo, pero te puedo decir que nosotros en noviembre empezamos lo que es la capacitación, que es muy importante. Hay tres niveles, creo, ¿no? Bueno, eh, personal técnico, también está inspectores regionales, auxiliares, hablemos un poco de eso, y obviamente los empadronadores que son aquellos que van a tocar la puerta de la casa. Muy bien, nosotros iniciamos a partir del 15 de noviembre con la capacitación del nivel 1. ¿Qué significa nivel 1? Los sabios, los que más saben de censo, los que tienen el instrumental, los que manejan la metodología censal, son como los... Eh, eh, las personas que van a ir preparando en cascada por niveles. Ya ese nivel pasó, ya se preparó. Luego iniciamos el 22 de noviembre lo que es el nivel 2, parte técnica, inspectores regionales, inspectores auxiliares, que culminaron su eh, eh, capacitación el 1 de diciembre. Y debo de señalar cómo está esto compuesto. Inspectores regionales, como nosotros estamos divididos por regiones censales, son 136 ya totalmente capacitados y además 399 inspectores auxiliares con, digamos, la, la, la identidad de que inspectores regionales, inspectores auxiliares son funcionarios públicos, son servidores públicos de la Contraloría del INEC, totalmente preparados. Y ya entonces a partir del 12 de diciembre hasta el 22 de diciembre Vamos a capacitar, yo diría, la parte nuclear, la más importante, los empadronadores y los supervisores. ¿Cuántos, ¿Cuántos serían? Son alrededor de unos 9 mil eh, eh, colaboradores que vamos a tener a nivel nacional por provincia, 10 provincias, 17 coordinaciones provinciales a nivel nacional, que serán los que van a llevar el hilo conductor de las metodologías y del seguimiento permanente del supervisor y a la vez del de empadronador, porque hay cuotas eh, eh, de trabajo que cada uno de los empadronadores debe cumplir día a día dentro de los 60 días. Claro, claro creo que ese aspecto es, es muy importante. Me saltaba a la vista y ya visualizo a esos empadronadores haciendo su trabajo. ¿Cómo sé yo que lo que tengo frente a mí es un empadronador y no una persona que quiera entrar a mi casa diciendo que es un empadronador? ¿Cómo lo voy a poder identificar? Hay varias maneras de cómo nosotros estamos preparando la estrategia por un tema de seguridad. 
seguridad para el empadronador y seguridad para las familias. Un, un primer momento es que va a estar totalmente identificado con las credenciales del INEC de la Contraloría, pero que incluso si una familia tiene dudas de que efectivamente está llegando a su vivienda, a su hogar, alguien que evidentemente está haciendo un trabajo técnico, tiene la potestad de revisar a través de la página web www.censospanamá.org.verificación y ahí va a aparecer si sí, Dorcas de la Rosa Guevara es empadronadora. Y él puede decir, bueno, ya revisé con su cédula, perfecto, voy a dar la entrevista. ¿Y si no tengo ese, esa herramienta? Si no tiene esa herramienta, esto puede llamar al, al centro de llamada y en el centro de llamada eh, le pueden dar la información de que tal persona está acreditada y es colaborador del INEC de la Contraloría y es, en este caso, censista, es empadronador. Claro, yo creo que ese aspecto es muy importante. Director, vamos a ir a la primera pausa, pero mire... ¿Qué van a preguntar en estos censos? Yo creo que esto es muy importante porque he visto que ha salido por ahí, eh, le va a preguntar si usted se vacunó o no, esta será una de las preguntas que está dentro. Y también hablemos un poco sobre esto que usted ha mencionado, la cuota por día que tienen estos empadronadores, ¿qué pasa si esa cuota no se cumple? Director, y aquí hay un tema que los educadores pueden hablar en propiedad con esto, o de esto, la remuneración para esas personas que van a trabajar en estos censos. Yo creo que son algunas de las preguntas y también retos que habrá dentro de eh, todo este proceso que arrancará a inicios del próximo año. Lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara, hablando de este eh, pues, evento importante que va a arrancar a partir del próximo año, el tema de los censos nacionales en Panamá. Oiga, la pregunta en cuestión era, ¿van a preguntar quién se ha vacunado, cuántas dosis tienen? ¿Hay, hay algún tipo de aprehensión eh, por algunas publicaciones que han salido a, al respecto? ¿Eso eh, puntualmente y qué cosas puntuales, director, se estarían preguntando en estos censos nacionales? El cuestionario, el cuestionario es... Básicamente estandarizado, es lo que siempre se ha preguntado en los censos, lo único que lo hemos mejorado. Y contesto directamente esa pregunta. Nosotros no vamos a preguntar absolutamente nada sobre temas de vacuna. Eso ya lo hizo la, la IG y ya lo hizo el Ministerio de Salud. Así que, respuesta concreta, no vamos a preguntar absolutamente nada si una persona está, ha sido vacunada o no ha sido vacunada. Pero Lo que ejemplo, nosotros ajá. sí vamos a preguntar a la claro. familia es si fue contagiada con el virus SARS-2 COVID-19, enfermedad COVID-19. Y si lamentablemente alguno de los ciudadanos murió, porque es una data relevante, ¿Por qué no se preguntó en el 2010? Porque una enfermedad que no existía. Y lo tenemos que preguntar responsablemente. Esas son las dos únicas preguntas que al respecto se van a hacer. Esas dos preguntas, pero también hemos eh, completado preguntas muy interesantes. Aquí nosotros necesitamos saber la etnia afro. ¿Cuántos afros hay aquí en Panamá? ¿Cómo no vamos a preguntar el tema de afro? ¿Cómo no vamos a preguntar cuántos discapacitados tiene este país? ¿Cómo no vamos a preguntarles a nuestras etnias? Nació Terdi, que, que nació la vida jurídica el 20 de diciembre del 2020. O la Emberá Wonan, o la Gunayala, o la Nove Ule, que son las siete, y los Bribri, que son las siete etnias que tenemos, más los doce pueblos eh, 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 colectivos. Tenemos que preguntarle para saber sus características demográficas, sociales, económicas. Y además también, otra pregunta que nosotros vamos a realizar es el número de cédula. ¿Por qué? Porque como no vamos a inmovilizar a la población, es decir, que la persona puede salir al supermercado a hacer sus diligencias sin ningún problema, a la universidad, a su trabajo, aquí a Medco, pueden venir a trabajar. Porque efectivamente nosotros vamos a llegar al hogar y vamos a hacer la entrevista. Si usted no está Dorcas de la Rosa Guevara, pues le dejamos una notificación para concertar una nueva cita. Y ahí nos vamos a tener nosotros ya la data completa de este país. ¿Qué lo necesitamos? ¿Para qué? Para planificar. 
los grandes desafíos y los grandes proyectos de este país. Sí, he escuchado, por ejemplo, cosas como estas. Okay, me piden la cédula, de dónde soy, de dónde vengo, si me dio o no COVID. Muchos piensan, director, que esto pudiera ser estar entrando en la privacidad. ¿Qué le diría a ustedes a las personas que están un poco aprensivas? Porque esa es otra cosa. No sé, alguien pudiese mentir tal vez con este tipo de información. Y creo que no es el objetivo de los censos, ¿no? No es el objetivo de los censos. Aquí hay que decir la verdad. Y eso es lo que nosotros procuramos, tener la verdad. Para tener una data eh, eh, oportuna, pero confiable. Que va vayamos a confiar en esa data. Los datos, los datos de las personas... Pues nosotros tenemos una ley, la ley 10 de enero de 2009, del 22 de enero de 2009, que, que crea el instituto y está revestido del secreto estadístico. ¿Qué significa eso? Que el INEC siempre ha sido una institución muy respetuosa de los datos individuales. Nosotros no hacemos ninguna difusión, divulgación y no promovemos ningún dato individual. Nosotros publicamos datos agregados. Por ejemplo, nosotros no vamos a decir... Dorca de la Rosa gana tanto. Nosotros vamos a decir, la sociedad panameña en promedio, este es el salario mínimo, este es el salario promedio, porque sacamos datos ponderados, agregados, nunca datos individuales. Y ojo, y soy muy responsable en esto, no es ahora que el INEC hace esto porque yo estoy acá, no, 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 el INEC siempre ha tenido ese mandato legal del secreto estadístico y eso no va a variar. ¿Qué otras preguntas, por ejemplo, en el tema de migrantes? He visto también un poco de preocupación con este tema. Eh, bueno, me van a preguntar cuál es mi estatus migratorio, a lo mejor me van a querer deportar. ¿Cuál sería específicamente el tema aquí con el tema de migrantes? A la comunidad migrante de este país, en donde ya nos hemos reunido con líderes, además de, la, de, las, de las religiones evangélicas, católicas, nos hemos reunido con, con el grupo de los hebreos, con el grupo de los musulmanes, tenemos una reunión con el grupo de, de los chinos y en definitiva con todos los eh, eh, migrantes aquí en Panamá. Venezolanos ya estuvimos con el señor Rodríguez, que es el presidente de Arenas, es decir, los naturalizados. Nosotros, ojo, no vamos a preguntar estatus migratorio. Los migrantes en este país siéntanse muy tranquilos porque nosotros queremos son datos estadísticos. Como viven aquí... Como residen aquí, son objeto de investigación. Lo que nosotros queremos saber de ellos es, ¿qué hacen? Si están preparados eh, desde el punto de vista de la educación, ¿qué consumen? Porque ellos consumen aquí eh, servicios públicos, luz, agua, teléfono. Y eso es importante para el tema del diseño de las políticas públicas. Tenemos que contar a los panameños y a los residentes, que son parte también de nuestra economía. Así que el mensaje claro a la parte migratoria, nosotros no vamos a preguntar estatus migratorio. Nosotros sí vamos a preguntar de dónde viene la ciudadanía, de dónde viene para saber cuántos nicaragüenses hay aquí, cuántos venezolanos, cuántos dominicanos, cuántos colombianos o de cualquier otra nacionalidad. Y además vamos a preguntar, adicional, dónde vivía su madre al momento de su nacimiento. Porque eso también nos da, digamos, un elemento de correlacionar variables y sacar la ciudadanía de muchas personas que viven aquí en Panamá o, y residen aquí, son panameños, básicamente algunos que se han naturalizado y otros que viven aquí, que son parte de la economía y aportan a la economía. Claro, muy interesante. Vamos a ir a otra pausa comercial, pero miren, nos queda este tema de... Eh, y me llama la atención porque habrá recorridos que se van a hacer por día. Usted mencionó en el primer bloque, van a haber cuotas por empadronadores. Pero ¿qué pasa con aquellos lugares donde, por ejemplo, no haya nadie en casa? O sea, ¿cuál va a ser la estrategia que ustedes van a desarrollar para, voy a utilizar este término, peinar hasta donde sea posible la totalidad del de territorio nacional? Y me queda pendiente el tema también de, de este pago. Sé que en otros países ha habido problema con el tema de los censos porque los empadronadores van, trabajan y a la hora del pago, señor, no hay por dónde. ¿Qué va a pasar? en Panamá? ¿Cómo nos estamos preparando específicamente en este aspecto? Bueno, lo vamos a ver, director, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Director, ¿qué va a pasar con aquellos lugares donde los empadronadores, por la razón que sea, no puedan adquirir en el momento estipulado esos datos? ¿Hay un plan B? Eh, ¿Habrá otro grupo que nuevamente tendrá que peinar el área para mantener esa información importante? ¿Cómo se hará? ¿Qué estrategia tiene planeado en este momento para este tema de, de los censos? Cada empadronador tiene una carga de trabajo. En algunos 
hasta 300 viviendas en otros lugares por un tema de densidad, menos viviendas, 150, 170 viviendas. Pero por día, director. Eh, no, no la total. carga de trabajo ah, en los dos meses. Ok, perfecto. Pero por día ellos tienen que ir uh -huh. llevando una cuota de trabajo y que va a ser monitoreada para ver si va avanzando con los tiempos que está planificado. Y eso lo vemos electrónicamente. Es decir, este, este señor, hasta este emperador tenía que tener hasta hoy 40 viviendas y nada más tiene 22. Porque no encontró a las personas, encontró viviendas con ocupantes ausentes. ¿Cuál es la estrategia que tenemos en ese sentido? La estrategia es que nosotros en la Contraloría hemos creado lo que son los grupos especiales o grupos elite. Es decir, gente que no son empadronadores pero que los hemos preparado y ya están preparados. ¿eh? Son 100, son 100. 100 en todo el territorio. En todo el territorio. Mm. En Panamá, 60. Porque en Panamá y en lo que es en la provincia de Panamá Oeste y Colón es donde más se concentra la población y la densidad. Entonces, allí estas personas van a estar preparadas para precisamente intervenir, cuando haya que intervenir precisamente en lo que usted dice, eh, esos barridos, ese peinado que hay que hacer, ¿para qué? Para recuperar información, colectar esa data y ir avanzando en lo planificado y en lo real. Que esas dos variables, lo planificado y lo real, vayan cercanas y no hayan esas brechas de que planifique esto y voy por acá. Entonces, esa es una estrategia que hemos desarrollado y que la probamos en la prueba tecnológica con muy buenos resultados, sobre todo en el área de Tocumen. ¿Eso significa, director, que el tema de fiscalización puntualmente va, va a estar allí, o sea, muy, muy estricto? Es lo que puedo observar. ¿no? Muy estricto. Se acabó eso de que me, me senté en un palo de mamón o de un marañón y ahí llené todo. No, 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 no. Acá tecnológicamente vamos a ver el recorrido que lleva el empadronador en su área de trabajo y vamos a estar chequeando día a día, hora a hora, minuto a minuto, su, su carga de trabajo. Eso es muy importante. Pero yo quisiera también aprovechar, en base a la pregunta que tú decías, Dorcas, sobre el pago. Sí, en Paraguay secuestraron el, el censo. En Dominicana están renunciando empadronadores. Por no pagarles a tiempo. Por no pagarles uh -huh. a tiempo. Nosotros eso lo vamos, lo estamos trabajando estratégicamente a través del pago electrónico. Hemos hecho una alianza con el Banco Nacional, que mando mis felicidades al banco, porque vamos a bajar la aplicación de la billetera electrónica del Banco Nacional, el BEN, Billetera Electrónica Nacional. Y ahí el empadronador lo va a tener en su móvil y específicamente se le va a depositar. Y ojo, que la persona que, que tiene esa billetera no tiene que tener cuenta bancaria. Es un producto innovador que lo hizo la Universidad Tecnológica de Panamá para el Banco Nacional, ingenieros panameños, como fue efectivamente las dos aplicaciones que nosotros hemos hecho, tanto para el empadronador como para el supervisor. Esas aplicaciones eh, de programación la han hecho ingenieros panameños. Cero consultoría. Aquí no va a haber problema ni queja de empadronadores que a mí no me pagaron, no llegó el dinero a tiempo. Eso no va a pasar en Panamá. No va a pasar. Sí tenemos una parte en donde sí vamos a pagar en efectivo, sobre todo en áreas eh, de difícil acceso, donde no hay conectividad, no hay electricidad. Claro, es la excepción. ¿no? Es la excepción uh -huh. a la regla general. Pero el todo, el mayormente los pagos, todos van a ser electrónicos. Y en la prueba tecnológica probamos eso y no hubo ninguna novedad. Fue exitoso el pago. Y esperemos que efectivamente con esta alianza con el Banco Nacional, esos pagos se hagan en tiempo y espacio. Que esos 700 dólares que se le va a pagar al empadronador por mes, se paguen a tiempo. Y esos 850 dólares que se les va a pagar al supervisor, se paguen a tiempo. Y ese será el gran aporte también de la Contraloría del INEC a la recuperación económica y a lo que es la generación de empleo. Porque vamos a emplear en este proyecto para colectar la data poco más de 10 mil personas a nivel nacional, que necesitan, digamos, un ingreso, sobre todo en diciembre, enero, empezando el año, sería, digamos, una gran ventaja. Y claro, es cierto, no podemos contratarlos a todos. Se inscribieron 116.758 aspirantes. Solamente podemos contratar 10.000. Pero yo les agradezco a todos los que se han inscrito, porque eso significa vocación, significa ciudadanía, significa ser parte de un proyecto que nos va a beneficiar a todos. Y ojo, que esto es un proyecto de Estado, esto es un proyecto, esta data la va a utilizar esta administración, la que usted, yo y los panameños escojamos en el 2024. En una democracia, en un Estado de Derecho, es una data que vamos a utilizar todos. Por eso tenemos que hacerlo bien y lo vamos a hacer bien 
con el apoyo de la ciudadanía. Claro, y esos 116 mil también es porque necesitan el trabajo, hombre, que eh, por supuesto es necesario en Panamá. Quiero cerrar con esto, director. Hablemos de tiempos. Termina ya en marzo. ¿Qué debe pasar el levantamiento de esa data? ¿Cuándo ya podemos tener resultados de, de estos censos? Sí, el censo como tal, segunda etapa, que es el levantamiento o la operación estadística, inicia el 8 de enero del 2023, que es un domingo, hasta el 4 de marzo uh -huh. del 2023. 56 días, 60 días. Y luego, efectivamente, nosotros tenemos que hacer una encuesta posensal, porque en esta metodología, esa encuesta posensal busca recoger información que todavía eh, 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 falta para que sea un proyecto sumamente exitoso. Y los primeros datos preliminares lo vamos a tener al 15 de julio del 2023. Y los finales, probablemente a finales de septiembre o principios de octubre ya los datos finales. Y son datos que nosotros queremos compartir. Y esto es un mensaje a, a los que investigan a la ciudadanía. Los datos son un bien público. Ciertamente el INEC no puede publicar datos individuales, pero sí datos agregados para gestar investigación, para hacer planificación desde la cosa pública pero también desde el punto de vista del sector privado. Claro, yo creo que eso es importante destacarlo. Muchísimas gracias, eh, director, por habernos acompañado. Estos elementos son importantes. Bueno, arranca el 2023 y por ahí mismo arranca este censo importante, eh, la contribución a nivel de información que pueda dar el panameño. Y ojalá que, como usted bien lo ha planteado, en esa fecha, julio, puedan... Eh, ya darse esos eh, primeros datos de este censo que es un momento también muy importante y data valiosa para todos los panameños. Al director del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, Samuel Moreno, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.